गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हम लोग का थर्ड चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में और डाइजेशन के बारे में अब हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू डाइजेस्ट फूड इन आवर बॉडी यानी हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है तो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन स्टेप वाइज होता है हम और हम लोग फूड का डाइजेशन स्टेप वाइज भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारा स्टेप है वी टेक फूड इन आवर माउथ वी क्रस फूड एंड मिक्स सलाइवा सलाइवा कम्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मेक्स द फूड वीट एंड सॉफ्ट एंड ईजियर टू सॉलन टंग हेल्प्स टू टेस्ट फूड एंड इट हेल्प्स टू मिक्स एंड रोल फूड हम लोग फूड को सबसे पहले अपने मुंह में लेते हैं और उसको दांतों से क्रश करते हैं क्रश करने के बाद क्या होता है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से आता है सलाइवरी ग्लैंड आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सलाइवरी ग्लैंड है का ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है सलाइवा का सिक्रीशन होता है और सलाइवा क्या करता है फूड को गीला और सॉफ्ट करने में मदद करता है जब फूड गीला और सॉफ्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे मुंह में टंग है टंग का क्या काम है तो टेस्ट लेना और टंग का एक और काम है कि फूड को रोल करने में मदद करता है और जब फूड रोल हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है वीट हो जाता वेट हो जाता है तो हमारे वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है अब देखिए कि फूड पाइप ये कहाँ है तो ये है फूड पाइप इस फूड पाइप के थ्रू क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में फूड जाता है स्टमक कहाँ आप देखिए कि स्टमक ये है एक ये एक बैग की तरह है यहाँ पे फूड जाता है कौन सा फूड जो हमारे मुंह में फूड रहता है वो फूड पाइप के थ्रू तो फूड पाइप का अदर नेम क्या है ओशो फेगस है उस ओशो फेगस के थ्रू फूड कहाँ पर जाता है तो स्टमक में जाता है This food is crunch and digested with the help of digestive juice secreted from the stomach wall. उसके बाद ये क्या होता है Stomach में जब food जाता है तो वो फिर crunch होता है फिर वो पिसते रहता है पिसने के बाद जो stomach wall है उस wall से juice का secretion होता है The digestive juice contain enzyme. हम लोग जानते हैं कि enzyme क्या है एक digestive juice है ये food को digest करने में मदद करता है इन दिस जूस इंक्लूड पावरफुल एसिड इसी जूस में क्या होता है कि एक पावरफुल एसिड पाया जाता है और विच नॉट ओनली हेल्प टू डाइजेशन ये डाइजेशन में ही नहीं मदद करता इट ऑल्सो हेल्प टू किल्स जर्म यानी हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं मे भी यदि कोई जर्म्स हमारे फूड के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाए तो ये क्या करता है ये जो इंजाइम होता है वो जर्म्स को मारने में मदद करता और डाइजेशन प्रोसेस में भी मदद करता फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस इन टू स्मॉल इंस्टेंट एंड जब फूड में एंजाइम का मिक्स हो जाता है जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं तो वो फूड क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है मोर जूस फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेंटाइन इट सेल्फ एज वेल एज लीवर एंड पैन क्रियाज आर रिलीज टू फर्दर डाइजेस्टिड द फूड उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में फूड जाता है तो लीवर और पेन क्रियाज से भी एक जूस का सेक्रेशन होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है आफ्टर सर्टेन टाइम इट कम्प्लीटली डाइजेस्ट उसके बाद क्या होता है जब लीवर पैन क्रियाज से जूस का सेक्रेशन होता है तो उसके बाद वो हमारा क्या हो जाता है फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या होता है हमारे जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का सेक्रेशन होता है आफ्टर डाइजेशन वो निकलता है तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है ऑल द रिमेन वाटर एंड सॉलिड वेस्ट गो इन आवर 
लार्ज इंस्टेंटाइन उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो कहाँ चला जाता है तो लार्ज इंस्टेंटाइन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंस्टेंटाइन एंड वेस्ट वेस्ट मटेरियल गो आउट द साइड द बॉडी थ्रू द एनस उसके बाद क्या होता है कि लार्ज इंस्टेंटाइन में जो भी थोड़ा मोड़ा न्यूट्रिएंट्स और वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है उसके बाद क्या होता है तो कंप्लीट वेस्ट मटेरियल निकल बच जाता है तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है एन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है अब आप देखिए डायग्राम में तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फूड को मुंह में लेंगे उसके बाद मुँह में लिए तो उसको च्यू किए और उसको फिर निकलते हैं और निकलते हैं तो वो ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है स्टमक क्या करता है तो स्टमक करता है फूड को क्रंच करता है और स्टमक वॉल से जूस का सेक्रेशन होता है जो जूस जिस जूस को हम लोग क्या कहते हैं एंजाइम कहते हैं और उस एंजाइम में क्या होता है एसिड की मात्रा रहती है वो एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है उसके बाद वो क्या करता है कि जो फूड में जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको मारने में मदद करता है उसके बाद वो कहाँ चला जाता है स्मॉल इंस्टेंटाइन में जब स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है तो लीवन और पेन क्रियाज के थ्रू जूस का सेक्रेशन होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद होता है जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करता है वो फूड को सॉरी न्यूट्रेंस को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट पर ट्रांसफ़र कर देता है उसके बाद जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में अनडाइजेस्टेड फूड यानी वाटर और सॉलिड मटेरियल्स होता है वो कहाँ चला जाता है तो लार्ज इंस्टेंटाइन में चला जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन क्या करता है जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स बचा रहा था तो उसको एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करके और जो वेस्ट मटेरियल बचता है और वाटर बचता है उसको एन के थ्रू बाहर निकाल देता है तो यही था स्टेप ऑफ डाइजेशन इसी प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है और इसे केमिकल प्रो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं ये जितना भी प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है थैंक यू